Você fundou com, com seu irmão Tales, há uns anos, o Instituto Cultural Lucas e Sapiência, né? conhecido como ICLS. Tem vários cursos lá, vários professores que estão associados ao ICLS. Você tem algum planejamento para o ICLS, para o futuro? Como é que você vê assim? Olha, a planejamento não, eu tenho uma intenção geral, quer dizer, quando a gente vê professores dando aulas de coisas interessantes, o ICLS é simplesmente um canal a mais para que esses professores tenham a sua a atividade exposta. A gente criou o ICLS não exatamente com, com, com um, um plano, o que, que a gente quer ensinar ou falar aqui para as pessoas, mas, olha, tem um monte de gente falando coisa interessante. Quanto mais canais elas tiverem para falar, melhor. Quanto mais canais, porque às vezes a pessoa simplesmente não encontra um canal para para falar e, e alguma pessoa te ouvir e, e eu acho que isso, isso, as pessoas que tem tem muita gente que tem coisa a dizer no, no Brasil e por algum ou, algum acidente do destino não encontrou nenhum canal então assim, qualquer tudo que que ela puder encontrar de canal a gente quer ser mais um que favorece de, 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 uma, de uma maneira ou de outra é evidente claro vamos dizer que nós todos Pessoalmente, você sempre tem um ideário, certo? Você tem preferências. Quando eu digo, ah, tem muita gente que tem coisas legais e interessantes para falar. Posso ter coisas legais e interessantes do ponto de vista do que eu acredito, do que eu acho que é importante. Então, sempre vai ter... O, o Instituto, inevitavelmente, acaba tendo uma linha, mas essa linha ela pode ela pode guinar com as mudanças pessoais dos fundadores. Ela não é... Ele não tem um ideário pré-definido ele mais ou menos corresponde ao que a gente... A gente diz, cara, eu vi umas aulas de um cara assim, eu li um livro de um cara assim, não quer chamar ele para dar umas aulas aí, para falar uma coisa aí, ou para dar uma palestra aí? E, e os professores também não precisam ter nenhum, vamos dizer, comprometimento com algum ideário unificado. Todos eles têm absolutamente a total liberdade de terem suas posições acerca de qualquer coisa. Enquanto ele estiver falando alguma coisa que a gente acha interessante as pessoas, que as pessoas ah, escutem, Uh, a gente vai co continuar convidando ele para dar alguma aula ali sobre aquele assunto, certo? Mas ele não tem ele não tem nenhum compromisso com o que os outros professores do ICLS falam ou pensam, por exemplo, certo? Ou mesmo ou com os fundadores do ICLS. E a gente quer que ele esteja bastante livre. É simplesmente a gente viu você está falando desse assunto e você me parece uma pessoa que com, não somente tem alguma coisa relevante a dizer como esse é um ponto importante para a gente. Você comprometeu algo da sua vida para agarrar isso. Quer dizer, o, o conhecimento ele é custoso para o ser humano. Né? O conhecimento é custoso para o ser humano. Certo? Ele envolveu tempo, sacrifício, escolhas, o afastamento de relações. E, e você vê para todos esses professores, você vê que aprender aquilo custou algo na vida da pessoa. Custou algo em termos de, de biografia. Entendeu? E, 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 e isso é uma coisa de valor. Ela fez aquilo seguindo a vida dela, não fez aquilo conosco. Não é que ela estudou aquilo com a gente. Ou... Não, não, não. Esse, esse, essa ligação entre a vida dela, certo? Os amores da vida dela e, e o que ela sabe, ou o que ela pensa, ou o que ela aprendeu, ela construiu sozinha. Circulam por aí boatos de que o ICLS seria um instrumento para converter os alunos à religião muçulmana. Imagino que possa haver pessoas que nem se aproximem do seu instituto com medo de serem influenciadas ou até porque não querem participar dessa polêmica, com receio de entrar nessa polêmica. O que, é que você diria para essas pessoas de boa fé que têm receio digo, de se aproximar do ICLS? Olha, digo, se você tem medo de uma coisa, puja dela, não faça. Né? Mas se você tem medo de uma coisa que você não conhece, porque é uma coisa assim, você está você tá no mato e você vê um leão e você sabe o que é um leão. E você tem medo. Se você estiver no mato e vê um leão, você está na savana e você vê um leão, você tem medo. Certo? Fuja dele e avise as outras pessoas que você está fugindo dele. Mas se você tem medo de uma coisa que você não conhece, fuja dela. Mas seja muito cuidadoso com o que você fala. Porque o seu medo pode ser fruto de um engano. Pode ser fruto de uma ignorância. Não é que eu estou falando para você fugir do ICLS, mas estou falando que é o seguinte, uh, uh, você, você não tem obrigação nenhuma de, com, para com o ICLS, certo? E se você está te deixando com medo, não vai perturbar a sua vida. Por outro lado, eu vou dizer para você o seguinte, o medo é o maior inimigo da inteligência. 
Você nunca vai aprender nada de importante se você tiver medo demais das coisas. Entendeu? Uh, isso é uma, uma coisa que meu pai mesmo me disse quando eu era jovem. Nunca tenha medo de ler nada. Entendeu? Então, eu acho perfeitamente razoável se você, do seu ponto de vista, lá na sua casa, no seu círculo de amigos, você tem medo de uma coisa porque você acha que vai te influenciar para o mal. É assim, bom, você tem medo, mas se você é tão influenciável assim, você não deve estudar essas coisas mesmo. <risos> Hã? Já, Já não é para é, você, né? Exatamente. Se você não é capaz de assistir umas aulas, certo? à distância, online, certo? Quer dizer, você não está nem, você não tá nem interagindo com uma pessoa ao vivo, certo? Assistir umas aulas online, ler uns livros, e aí você foi influenciado e tomado, você é um incompetente, você não serve para estudar as coisas. Então, fuja mesmo. Haja sempre de acordo com a sua consciência sincera. Haja sempre de acordo com a... Porque mesmo que você erre, certo? Você não fez maldade nenhuma se você errar de acordo com a sua consciência sincera. Porque eu estou de um lado aqui, eu estou experimentando a vida aqui, você está experimentando a vida de um outro jeito totalmente diferente. Uh, uh, e da sua perspectiva tal, talvez não pareça uma tolice, certo? mas pese as coisas na sua vida, pese, pese na sua vida o seguinte, o que é que você não pode comprometer, o que você não pode uh, renunciar, o que você não pode, entende não? Uma das coisas que eu descobri sobre a minha vida, eu não posso me recusar a tentar saber as coisas que eu quero saber, eu não posso comprometer esse desejo, eu não posso comprometer essa inclinação, eu não posso renunciar a ela, certo? E às vezes eu também tive medo de estudar com certas pessoas ali, em certos lugares, entendeu? Por quê? O que que... Porque você não sabe o que vai acontecer na vida. Você não sabe. Você... A gente é um bichinho. A gente é um bichinho, a gente é um pedacinho de carne andando num universo imenso. Você quer saber? Talvez esse seja o único jeito de saber. Não é o único jeito universal, não, mas é o único jeito que caiu no seu colo. Entendeu? Que bateu na sua porta, que chegou na sua, na sua vida. Eu acho que você tem que ter tanta confiança na sua inteligência quanto ela merece, entendeu? Na sua própria inteligência quanto ela merece. Assim, bom, talvez você seja influenciado por uma ideia torta, mas você está numa busca sincera de conhecimento e verdade, quantos anos você vai ficar influenciado? Entendeu? Você está influenciado por uma ideia, antes de você querer fazer bonito para as pessoas que você concordou com aquela ideia, espera uns dois, três, quatro, cinco anos, Uh, uh, refletindo silenciosamente sobre aquela ideia, porque daqui a cinco anos você pode falar, cara, fui influenciado por uma tolice, pensava que estava uh, 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 sentado na sabedoria e estava pensando uma bobagem. O aprendizado é um, é um vai e vem, não é, não é uma, uma linha de crescimento contínuo. Entendeu? Você... Uh, pá, isso aqui está me parecendo muito sólido agora, essa, essa, essa tese ou essa posição está me parecendo muito sólida agora, mas eu acabei de assimilar ela e se eu acabei de assimilar ela, certo? Uh, espera um pouco para comprar, espera alguns anos para comprometer a sua vida inteira com ela, entendeu? A sua vida inteira, as suas relações de amizade, as suas relações, não, calma, entendeu? Vamos ver, dois, três, cinco anos, não é muito tempo para você deixar, não, deixa essa ideia agora reverberar na minha vida e vamos ver o que acontece. Certo? E eu deixo me expor a outras ideias diferentes, ou talvez até mesmo contrárias, certo? E, 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 e ver o efeito que vai dar, certo? Quer dizer, uh, você tem que ser paciente com a sua alma. E se você, se, se você não é, eu acho que você realmente corre o risco de uh, ser influenciado por uma coisa qualquer, certo? Boa ou má, certo? Eu acho que, eu acho que se você tem potencial para entender as coisas, se você é uma pessoa que tem, vamos dizer, um potencial intelectual real, certo? Olha, mesmo que você esteja influenciado por uma coisa boa, não saia pregando ela agora. Não saia se... Espera cinco anos. Pesa ela cinco anos, assimila, digere ela cinco anos na sua vida, integra aquilo. Porque, e, porque, porque daqui cinco anos você vai ter uma, uma certeza, vamos dizer, mais existencial daquela. Por mais que a coisa esteja clara na sua inteligência, aquela ideia que pode ser verdadeira, não existe fora de um grupo de pessoas na sua vida. Então você aprendeu ela com algumas pessoas, certo? E você pode aprender ideias profundamente verdadeiras com pessoas que são canalhas, certo? Então você aprendeu uma coisa que é muito verdadeira e você começa a, a, a fazer propaganda dela. E quem te ensinou? Fulano de tal. Então você está fazendo propaganda do jeito que daqui a cinco anos você vai ter que admitir que é um canalha, certo? Então, então seja, seja prudente, Seja por dentro, seja por dentro mesmo com, 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 as, com as coisas que são boas, certo? 
e eu digo, seja prudente com o ICLS, com os professores do ICLS nesse sentido. Se você aprende uma coisa agora, você acha, ah, não, eu acho que é assim mesmo. Seja, seja uh, comedido na sua... Uh, vai. Então, agora fica usando isso aqui como orientação pessoal, lá no seu universo, um, dois ou três anos, certo? pesando aquilo, contrastando aquilo com outras ideias. E o tempo acaba depurando para você o que é mais profundamente verdadeiro, certo? O que não é não foi só uma influência de momento. Quer dizer, se você quer aprender muitas coisas, aprender muitas coisas e ter certeza delas, é, é envolve alguma inteligência penetrante de imediato. Alguma penetrante, a sua inteligência tem que ser mais ou menos penetrante, certo? Tem que, ter, tem que ser mais ou menos aguda. Mas não envolve só isso, envolve uma paciência, envolve um tempo também. Quer dizer, uma verdade que você discerniu hoje, certo? Uh, vai demorar um tempo para você saber na, na existência humana, no seu tempo, na sua sociedade, no seu, no seu mundo, certo? Uh, uh, essa ideia, ela existe uh, inserida naquele contexto. E, e você tem que viver naquele contexto. E a ideia pura não vai, trans, não vai transformar magicamente o contexto. A verdade da ideia pura não vai transformar magicamente o contexto. Se, ainda que ela esteja certa, estou falando de ideias certas, não estou falando de erradas. As erradas, como eu falei, se você fizer desse jeito, se, entre três e cinco anos depois, você fala, ah, isso aqui era uma ideia furada, era uma bobagem temporária que eu acreditei. Foi uma elaboração temporária, porque é uma ideia. Ela pode parecer fundamental ou ver, e verdadeira para você, em comparação com ideias prévias que você tinha. Certo? E vamos dizer, e se, e se, em termos absolutos, ainda uma falsidade. É. Entendeu? Quer dizer, pode ser um passo no seu caminho em direção à verdade. Certo? Se você se compromete absolutamente com aquele passo, certo? você não pode dar o próximo. Certo? Então, é, é de, faça isso com o ICLS, aplique essa prudência ao ICLS, aplique, aplique essa prudência a tudo. A todo lugar ou pessoa ou obra de quem você vai aprender alguma coisa, de, você, de quem você espera aprender alguma coisa. Certo? E aí você vai se preservar razoavelmente de uh, possíveis influências malignas. Certo? 